বন্ধু সকলকে অনলাইন ক্লাসে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনুপ মণ্ডল প্রভাষক প্রাণীবিদ্যা বিভাগ সরকারি শেখ মুজিবুর রহমান কলেজ টুঙ্গিপাড়া গোপালগঞ্জ আজকের আলোচ্য বিষয় প্রাণীবিদ্যা বিভাগের প্রাণীবিদ্যা পার্ট টু যেটা বায়োলজির সেকেন্ড পার্ট তার প্রথম অধ্যায় আলোচনা করব এবং সেই অধ্যায়ের নাম হচ্ছে প্রাণীর বিভিন্নতা এবং ও শ্রেণীবিন্যাস তো চলো আমরা শুরু করি এক নজরে আজকের আলোচ্য বিষয় অর্থাৎ কী কী বিষয়গুলো আজকে আলোচনা করতে যাচ্ছে প্রথমত হচ্ছে প্রাণী বৈচিত্র্য প্রাণী বৈচিত্র্যের মধ্যে আলোচনা করব প্রাণী বৈচিত্র্যের সংজ্ঞা জিনগত বৈচিত্র্য প্রজাতিগত বৈচিত্র্য বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য হটস্পট এগুলো প্রাণী বৈচিত্র্য থেকে আলোচনা করব এরপরে আলোচনা করব হচ্ছে শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তির মধ্যে আছে হচ্ছে সংগঠন মাত্রা কোষীয় সংগঠন মাত্রার প্রাণী কোষ কলা সংগঠন মাত্রার প্রাণী অঙ্গতন্ত্র সংগঠন মাত্রার প্রাণী এটি হচ্ছে সংগঠন মাত্রার মধ্যে এবং আরেকটি অংশ আলোচনা করব সেটি হচ্ছে ভ্রূণস্তর ভ্রূণস্তরের মধ্যে আলোচনা করব ভ্রূণস্তর কি কিভাবে গঠিত হয় দ্বি স্তরের প্রাণী কি বা কারা এবং ত্রি স্তরের প্রাণী কারা তো আমরা প্রথমে শুরু করব প্রাণী বৈচিত্র্য দিয়ে প্রাণী বৈচিত্র্য শব্দটি সরাসরি আসেনি এটি উনিশশো সালে রিও ডি জেনিরোতে যেটি ব্রাজিলে অবস্থিত ব্রাজিলের একটি শহর রিও ডি জেনিরোতে একটি বিশ্ব ধরিত্রী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় উনিশশো সালে তো সেই সম্মেলনে প্রথমে একটি শব্দ ব্যবহার করা হয় সেটা হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি অর্থাৎ পৃথিবীতে যে সমস্ত জীব বা জীব আছে জীবের যে বৈচিত্র্য আছে সেটাকেই বলা হচ্ছে বায়োডাইভার্সিটি তো বায়োডাইভার্সিটির মধ্যে দুটি অংশ পড়ে একটা হচ্ছে অ্যানিম্যাল ডাইভার্সিটি এবং আর একটা হচ্ছে প্লান্ট ডাইভার্সিটি তো অ্যানিম্যাল ডাইভার্সিটি হচ্ছে প্রাণী বৈচিত্র্য প্লান্ট ডাইভার্সিটি উদ্ভিদ বৈচিত্র্য তো উদ্ভিদ বৈচিত্র্য আমরা আলোচনা করতে যাচ্ছি না আমরা যাচ্ছি প্রাণী বৈচিত্র্য আলোচনা করতে তাহলে শুরু করি প্রাণী বৈচিত্র্য প্রাণী বৈচিত্র্য কাকে বলে প্রাণী বৈচিত্র্য বলতে বোঝা হচ্ছে পার্থক্য অর্থাৎ একটি প্রাণী থেকে আরেকটা প্রাণীর মধ্যে যে পার্থক্য সেটা হচ্ছে প্রাণী বৈচিত্র্য তো প্রাণী বৈচিত্র্য কি সংজ্ঞা দিতে গেলে আমরা বলতে পারি পৃথিবীর সকল জলচর স্থলচর ও ক্ষেত্র প্রাণীর মধ্যে যে জিনগত প্রজাতিগত ও বাস্তু সংস্থানগত বিভিন্নতা দেখা যায় তাকেই প্রাণী বৈচিত্র্য বলে অর্থাৎ কি জলচর প্রাণী স্থলচর প্রাণী ক্ষেচর প্রাণী এদের মধ্যে কত ধরনের পার্থক্য দেখা যায় তিন ধরনের জিনগত পার্থক্য প্রজাতিগত পার্থক্য বাস্তু সংস্থানগত পার্থক্য তো এই সমস্ত পার্থক্যের কারণে যে বিভিন্নতা দেখা যায় সেটাই হচ্ছে প্রাণীর বৈচিত্র তো প্রাণী বৈচিত্র্যের ধরন হচ্ছে কয় ধরনের তিন ধরনের এটা আমরা অলরেডি বলে বললাম জিনগত বৈচিত্র্য প্রজাতিগত বৈচিত্র্য বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য তা আমরা এগুলোর বিস্তারিত আলোচনা যাচ্ছে জিনগত বৈচিত্র্য কি একই প্রজাতির অন্তর্গত সদস্যদের মাঝে জিনগত উপাদানের পার্থক্যের জন্য যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তাই হচ্ছে জিনগত বৈচিত্র্য আসলে জিনগত বৈচিত্র্যটা কি জিন হচ্ছে আমাদের প্রাণীদের বা উদ্ভিদের সমস্ত বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী ফ্যাক্টর হচ্ছে জিন আমরা সবাই সেটা জানি তো এই জিনগুলো তাহলে কি করে আমাদের বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়ন্ত্রণ করে তা আমাদের বৈশিষ্ট্যটা কি এই বৈশিষ্ট্যটাই হচ্ছে আমাদের নিজস্ব ধরন যেমন আমরা যদি একটা এই চিন্তা করি এক মায়ের পাঁচ ভাই বা আমাদের যে ভাই বোন আছে তাদের প্রত্যেকের সাথে আমাদের কিছু পার্থক্য আছে আমরা কিন্তু একই মায়ের সন্তান বা একই এই বা আমরা মানব জাতি একটা নির্দিষ্ট প্রজাতি আমরা অথচ আমাদের একজনের সাথে আরেকজনের মিল নেই এই মিলটি অমিলের কারণটা হচ্ছে জিন আমাদের মধ্যকার জিন এই জিনের কারণে আমাদের চেহারার পরিবর্তন চেহারার পার্থক্য হতে পারে যেমন কেউ কালো কেউ ফর্সা কেউ ব্রাউনিশ অর্থাৎ কেউ মাঝামাঝি হ্যাঁ কারোর চুলের রং এক রকম কালোর কারোর চুলের রং কালো কারোর চুলের রং সাদা বিভিন্ন ধরনের চুলের রং দেখা যায় আবার দেখা যায় কারোর হাইট কেউ খাটো কেউ লম্বা কেউ মাঝারি এই যে যে বৈশিষ্ট্যগুলো এই যে যে বৈশিষ্ট্যগুলোই কি করতেছে আমাদের মধ্যকার একটা পার্থক্য সৃষ্টি করতেছে তো এই পার্থক্যগুলো কি কারণে হয় জিনগত কারণে হয় তাহলে আমরা বলতে পারি একটি নির্দিষ্ট প্রজাতিতে শুধু মানব জাতিতে না যেমন কুকুরের মধ্যে হতে পারে সিংহের মধ্যে হতে পারে বা অন্য কোনো প্রাণীর মধ্যে হতে পারে যে কোনো প্রাণীই হোক একটি নির্দিষ্ট প্রজাতি হতে হবে এই নির্দিষ্ট প্রজাতির মধ্যে যে পার্থক্যগুলো দেখা যায় এই পার্থক্যগুলোর কারণ হচ্ছে জিনগত পার্থক্য তাহলে আমরা পুরস্কার একবারে এক কথা যদি বলি যে একই প্রজাতির অন্তর্গত সদস্যদের মাঝে জিনগত উপাদানের পার্থক্যের জন্য যে বৈচিত্র্য দেখা যায় তাই হচ্ছে জিনগত বৈচিত্র্য এবার আমরা একটা ছবি দেখি এখানে অনেকগুলো বাচ্চা আছে এদের মধ্যে কারোর সাথে কারোর কোনো মিল নেই অর্থাৎ একটি শিশু একটি শিশু থেকে আলাদা কি কারণে কারণটা হচ্ছে জিনগত ফ্যাক্টর এদের মধ্যকার জিন আলাদা এই কারণেই হচ্ছে এরা আলাদা এবার আসে কুকুরের চিত্রে দেখো 
কুকুরের অনেকগুলো কুকুরের ছবি আছে এবং এই কুকুরের প্রত্যেকটি কুকুর প্রত্যেকটি কুকুর থেকে আলাদা কি কারণে এই পার্থক্যটা জিনগত কারণে এবার আসি প্রজাতিগত পার্থক্য প্রজাতিগত পার্থক্যটা কি জিনগত পার্থক্য বলছি কায় কিসের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির মধ্যে একটি মাত্র প্রজাতির মধ্যে যে সদস্যগুলো আছে তাদের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা হচ্ছে জিনগত পার্থক্য আর প্রজাতিগত পার্থক্য হচ্ছে কি একাধিক প্রজাতির মধ্যকার যে পার্থক্য যেমন একটা বিড়ালের সাথে একটা কুকুরের পার্থক্য একটা হরিণের সাথে একটা বাঘের পার্থক্য এই হচ্ছে কি প্রজাতিগত পার্থক্য প্রজাতিগত পার্থক্যের একটি চিত্র দেখি আপনার এখানে অনেকগুলো প্রাণী আছে এবং প্রত্যেকটি প্রাণী হচ্ছে এক একটা প্রজাতির সদস্য এই প্রজাতি অর্থাৎ এই প্রাণীগুলোর দিকে তাকালেই বুঝতে পারবো যে এরা কেউ কারোর কারোর মতো না বা কারোর সাথে কারোর মিল নেই কারোর খাদ্যাভাসে মিল নেই কারো দেখা যায় চেহারা কারোর শিকারের ধরন কারোর খাই বিভিন্ন ধরনের পার্থক্য এদের মধ্যে দেখতে পাই তাহলে আমরা প্রজাতিগত পার্থক্য বুঝলাম অর্থাৎ প্রজাতিগত পার্থক্যটা কি দুই বা ততোধিক প্রজাতির মধ্যকার যে পার্থক্য সেটাই হচ্ছে প্রজাতিগত পার্থক্য এবার আসি বাস্তুতান্ত্রিক পার্থক্য বা বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য বুঝতে গেলে প্রথমে আমাদেরকে বুঝতে হবে বাস্তুতন্ত্রটা কি বাস্তুতন্ত্র প্রকৃতপক্ষে হচ্ছে একটি পরিবেশ একটি নির্দিষ্ট পরিবেশ এবং সেখানে বসবাসকারী জীব সম্প্রদায় এবং অজীব যে সম্প্রদায় অর্থাৎ কি যেগুলো অন্যান্য যে সমস্ত ভৌত যে ফ্যাক্টরিগুলো আছে সেগুলো এগুলোর একটা সম্মিলিত অবস্থায় হচ্ছে একটা বাস্তুতন্ত্র বা একটা পরিবেশ যদি আমরা বলি মরুভূমির কথা মরুভূমির একটি নির্দিষ্ট পরিবেশ আছে আবার যদি বলি তৃণভূমি যেমন আফ্রিকার যে তৃণভূমি আছে সেখানকার একটা পরিবেশ আবার আমরা যদি মেরুর কথা বলি মেরুতে কি দেখা যায় বরফ দেখা যায় সেখানকার একটা পরিবেশ আবার আমরা যদি জলের কথা বলি অর্থাৎ জলজ পরিবেশের কথা বলি সেখানের একটা পরিবেশ এই প্রত্যেকটি পরিবেশে হচ্ছে একটা করে বাস্তুতন্ত্র এবং এখানকে এখানে বসবাসকারী যে সমস্ত প্রাণীরা আছে এরাও কি একটি থেকে আর একটি আলাদা যেমন মরুভূমিতে যারা বাস করে তাদের সাথে মাস বা অর্থাৎ জলজ পরিবেশে যারা বাস করে তাদের একটা পার্থক্য আছে আবার জলে যারা বাস করে তাদের সাথে মেরু অঞ্চলে যারা বাস করে তাদের একটা পার্থক্য আছে এই যে যে পার্থক্যগুলো অর্থাৎ পরিবেশ ভেদে প্রাণীদের মধ্যকার যে পার্থক্য এটি এক কথায় বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য বা বাস্তুতান্ত্রিক পার্থক্য আমরা এখানে একটা ছবি দেখি প্রথমে বাম দিকের ছবিতে আছে মরুভূমির প্রাণী এর মধ্যে কি আছে কাঁকড়া বেচা যাকে বলে স্করপিয়ন তারপরে আছে নিচের দিকে আছে উট এরপরে ভাইপার হ্যাঁ তারপর ক্যাকটাস বিভিন্ন ধরনের প্রাণী আছে এরা সবাই মরুভূমির প্রাণী এবার আমরা তারপরে চিত্রে যাই যেখানে দেখা যাচ্ছে যে আফ্রিকা অঞ্চলের যে তৃণভূমি যেটার কথা বলছিলাম যেটা সাবানা বায়াম বলে সেই সাবানা বায়ামের প্রাণীদের দিকে আমরা একবার একটু তাকাই এখানকার প্রাণী মরুভূমির যে প্রাণীগুলোকে আমরা দেখছি তার থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এখানে আছে কি জেবরা আছে জিরাপ আছে তারপরে পাখিরা আছে বিভিন্ন ধরনের প্রাণীরা আছে এরা মরুভূমির প্রাণী থেকে সম্পূর্ণ আলাদা এরপরে আমরা যাই মেরু অঞ্চল অর্থাৎ তুন্দ্রা বায়ামের বায়ু অঞ্চলের দিকে যাই সেখানে দেখা যাচ্ছে যে ভালুক দেখা যাচ্ছে এই ভালুকের যে চি আমরা যে দেখতে পাচ্ছি এদের পশম অনেক বেশি বা যেটা বলে লোম অনেক বেশি এরপরে কি আছে এদের ব্লাবার আছে এর অনেক কঠিন বা অনেক নিম্ন তাপমাত্রা এরা সহ্য করতে পারে অনেক ঠান্ডা সহ্য করতে পারে তাহলে এই তিন ধরনের পরিবেশ বা তিন ধরনের বাস্তুতন্ত্র এবং তিন ধরনের বাস্তুতন্ত্রই দেখতে পাচ্ছি প্রাণীদের মধ্যে একটা পার্থক্য স্পষ্ট এবার আমরা যাই অ্যাকোয়াটিক বাস্তুতন্ত্র বা অ্যাকোয়াটিক ইকোসিস্টেমে এখানে দেখা যাচ্ছে যে মাছ আছে কচ্ছপ আছে বিভিন্ন ধরনের এই কি উদ্ভিদগুলো আছে এরা সবাই কি আমরা আগে যে তিনটা ছবি দেখেছি তাদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা তো এই হচ্ছে বাস্তুতান্ত্রিক পার্থক্য আশা করি বিষয়টি ক্লিয়ার হয়েছে এবার আসি হটস্পটে হটস্পট বলতে আমরা যেটা বুঝি মোবাইলের হটস্পট না মোবাইলের হটস্পট না এটা হচ্ছে বাস্তুতান্ত্রিক হটস্পট বা বায়োলজিক্যাল হটস্পট এটা বোঝায় যে যে অঞ্চলে অনেক বেশি পরিমাণে প্রজাতি বাস করে সেই অঞ্চলকে বলা হয় হটস্পট তো আমরা এটাকে সংজ্ঞায়িত করতে গেলে কি বলবো একটি নির্দিষ্ট এলাকায় যদি জীব প্রজাতির বৈচিত্র্য বেশি হয় তবে সাধারণভাবে তাকে জীব বৈচিত্র্যের হটস্পট বলা হয় এবার আসি প্রাণী বৈচিত্র্য থেকে যে সকল প্রশ্ন আসার মতো তাহলে আমরা কি কি বিষয়গুলো শিখলাম আমরা একবার দেখিনি প্রাণী বৈচিত্র কাকে বলে তাহলে আমরা প্রথমে প্রাণী বৈচিত্র্য সংজ্ঞা দিয়েছি এরপরে হচ্ছে জিনগত বৈচিত্র্য বলতে কি বোঝো তারপর প্রজাতিগত বৈচিত্র এবং বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র কি এটা আলোচনা করা হয়েছে আন্তপ্রজাতিক এবং অন্তপ্রজাতিক এবং আন্তপ্রজাতিক বৈচিত্র কি সে বিষয়টি আলোচনা করা হয়নি এটা আলোচনা করব আর একটা যে নিচে আছে জীব বৈচিত্রের হটস্পট কি জীব বৈচিত্র হটস্পট আলোচনা করা হয়ে গেছে তাহলে এবার আমরা আলোচনা করি 
অন্তঃপ্রজাতিক এবং আন্তঃপ্রজাতিক বৈচিত্র্য কি অন্তঃপ্রজাতিক বৈচিত্র্যটা হচ্ছে কি যদি একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির মধ্যকার সদস্যদের যে মধ্যকার যে পার্থক্য বা বৈচিত্র্য সেটা হচ্ছে অন্তঃপ্রজাতিক অর্থাৎ কি একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির নিজেদের মধ্যকার যে বৈচিত্র্য সেটা হচ্ছে অন্তঃপ্রজাতিক বৈচিত্র্য আর আন্তঃপ্রজাতিক বৈচিত্র্য হচ্ছে কি একাধিক প্রজাতির মধ্যকার যে বৈচিত্র্য যেটা আমরা বলেছিলাম যে বিড়াল এবং কুকুরের মধ্যকার যে বৈচিত্র্য সেটা হচ্ছে আন্তঃপ্রজাতিক বৈচিত্র্য তাহলে অন্তঃপ্রজাতিক বৈচিত্র্যটা বোঝা গেল যে মানুষের মধ্যকার যে বৈচিত্র্য সেটা অন্তঃপ্রজাতিক বৈচিত্র্য এবং বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যকার যে বৈচিত্র্য সেটা হচ্ছে আন্তঃপ্রজাতিক বৈচিত্র্য এবার আসে প্রাণীর শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি অর্থাৎ একটি প্রাণীকে শ্রেণীবিন্যাস করতে গেলে যে সমস্ত বিষয়গুলো আমাদের দরকার হয় জানতে হয় সেটি হচ্ছে প্রাণী শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি তাহলে কি কি ভিত্তির ওপর বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে আমরা প্রাণী শ্রেণীবিন্যাস করে থাকি আমরা তার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো একটু দেখি প্রথমত হচ্ছে সংগঠন মাত্রা সংগঠন মাত্রা আছে তারপরে আছে ভ্রূণস্তর প্রতিসাম্য তল সিলম প্যারাজোয়া এন্টারাজোয়া পেরিটোনিয়াল ঝিল্লি এগুলো হচ্ছে প্রাণের শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তি অর্থাৎ এই বিষয়গুলোকে বিষয়গুলোর উপর ভিত্তি করে একটি প্রাণীকে শ্রেণীবিন্যাস করা হয় তা আমরা ধীরে ধীরে আলোচনা করব প্রথমে আলোচনা করব সংগঠন মাত্রা সংগঠন মাত্রা আগে আমরা সংগঠন মাত্রাটা কি সেটা আমরা একটু জেনে নিই সংগঠন মাত্রাটা হচ্ছে যে একটি প্রাণী কি কি দ্বারা গঠিত বা কিভাবে গঠিত সেটা হচ্ছে সংগঠন মাত্রা যদি আমরা বলি এক কোষী প্রাণীর কথা তাহলে তাদের দেহ কী দিয়ে গঠিত একটি মাত্র কোষ দিয়ে গঠিত তাহলে এটা হচ্ছে তার সংগঠন মাত্রা যদি আমরা তার থেকে একটু উচ্চ স্তরের দিকে তাকাই তাহলে দেখব কি তাদের দেহে কোষও আছে টিসুও আছে অর্থাৎ কি তারা টিসু দিয়ে তৈরি তাহলে সেটা হবে কি কোষকলা বা টিসু সংগঠন মাত্রার প্রাণী এবং যদি সেই টিসুগুলো মিলিত হয়ে একটি অঙ্গ তৈরি করে যেমন আমাদের অঙ্গগুলোর কথা যদি বলি যেমন বলি যে হাতের কথা তা হাতটা কি একটা অঙ্গ এটা কি করতেছে এটা অনেকগুলো টিসু মিলিত হয়ে একটা অঙ্গ তৈরি করতেছে এই যে এরকম অঙ্গ দিয়ে যে সমস্ত প্রাণীর দেহ গঠিত তাদেরকে বলা হয়েছে অঙ্গতন্ত্র বা অঙ্গ সংগঠন মাত্রার প্রাণী তা আমরা বিস্তারিত আলোচনা করি আস্তে আস্তে তো কোষীয় সংগঠন মাত্রার প্রাণীতে আমরা প্রথমে যাই সংজ্ঞাটি বলি যে সকল প্রাণীর দেহ একাধিক সংখ্যক অর্থাৎ একাধিক কোষ দ্বারা গঠিত তবে কোষগুলো মিলিত হয়ে কোনো টিসু গঠন করে না বরং ঢিলে ঢালাভাবে বিন্যস্ত থাকে তারা কোষীয় সংগঠন মাত্রার প্রাণী যেমন পরিফেরা অর্থাৎ কী দাঁড়ালো এখানে কোষ আছে এই দেহটি কোষ দ্বারা গঠিত কিন্তু কোষগুলো মিলিত হয়ে কোনো টিসু গঠন করে না আমরা টিসু সংজ্ঞা অলরেডি জানি যে টিসুটা হচ্ছে কি টিসু বা কলা হচ্ছে কি যে যখন একই স্থান থেকে বা ভিন্ন স্থান থেকে উৎপত্তি লাভ করে এক গুচ্ছ কোষ যখন একই নির্দিষ্ট কাজ বা একটি নির্দিষ্ট কাজ সম্মিলিতভাবে সম্পন্ন করে তখন তাদেরকে বলা হয় টিসু বা কোষ কলা তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে যে এই প্রাণীগুলোতে কোষ আছে কিন্তু টিসু নেই অর্থাৎ এখানে টিসু গঠিত হয় না যেমন আমরা এই ছবিটির দিকে তাকাই এটা হচ্ছে স্পঞ্জিলার ছবি অর্থাৎ এটা হচ্ছে পরিফেরার ছবি এখানে দেখা যাচ্ছে যে শশা আকৃতির যে প্রাণীগুলো মানে প্রাণীটি আছে চার পাঁচটা শাখা আছে এতে প্রচুর কোষ আছে কিন্তু সত্য কথা বলতে যে এর মধ্যে কোনো টিসু নেই অর্থাৎ এই কোষগুলো মিলিত হয়ে সম্মিলিত হবে কেউ কোনো একটি নির্দিষ্ট কাজ করে না সুতরাং এদেরকে আমরা কখনোই টিসু ভিত্তিক বা টিসু বলবো না এদেরকে বলবো হচ্ছে কোষীয় সংগঠন মাত্রার প্রাণী এবার আসি কোষকলা সংগঠন মাত্রার প্রাণী আমরা আগেই বলেছি যে যে সমস্ত প্রাণীর দেহ টিসু দিয়ে গঠিত তাদেরকে বলা হয় কোষকলা সংগঠন মাত্রার প্রাণী বা টিসু সংগঠন মাত্রার প্রাণী আমরা বাম পাশের চিত্রটিতে দেখি যে এটি একটি হাইড্রার ছবি হাইড্রাতে আমরা হাইড্রাতে আমরা বিভিন্ন ধরনের টিসু দেখতে পাই যেমন এটার কোশিকা আছে তারপরে এটার নিডেরিয়া নিডোব্লাস্ট আছে বা এদের যে সমস্ত বার্ডিংয়ের যে সমস্ত উপাদানগুলো আছে এরা প্রত্যেকেই হচ্ছে একটা করে টিসু এদের যে আউটার কাভারিংটা আছে সেটাও একটা টিসু অর্থাৎ এটা টিসু দিয়ে গঠিত তাহলে আমরা যদি সংজ্ঞায়িত করতে যাই তাহলে কি বলবো এসব প্রাণীর দেহ টিসু দিয়ে গঠিত কিন্তু টিসুগুলো সব মিলিত হয়ে কোনো অঙ্গ গঠন করে না আচ্ছা এখানে একটা বিষয় হচ্ছে এরা টিসু টিসু পর্যন্ত এদের দেহ সীমাবদ্ধ অর্থাৎ এদের দেহ শুধুমাত্র টিসু দিয়ে গঠিত হবে এই টিসুগুলো মিলিত হয়ে কোনো অঙ্গ গঠন করবে না যদি অঙ্গ গঠন করে তারা কিন্তু এই যে এই ক্যাটাগরি বা এই প্রকারের অন্তর্ভুক্ত হবে না তাহলে নিডেরিয়া পর্বের সকল প্রাণী হচ্ছে কি কোষ কলা সংগঠন মাত্র প্রাণী বা টিসু গ্রেড অফ অর্গানাইজেশনের প্রাণী পরের চিত্রে যাই এবার আসি অঙ্গতন্ত্র সংগঠন মাত্র প্রাণী অঙ্গতন্ত্র সংগঠন মাত্র প্রাণী আলোচনা করতে গেলে আমাদেরকে আর একটু বিষয় জানতে হবে যে অঙ্গটা কি 
অঙ্গ অঙ্গ সম্পর্কে অলরেডি বলেছি যে যখন টিস্যুগুলো মিলিত হয়ে কোনো একটি কাজ করে অর্থাৎ কোনো একটি নির্দিষ্ট কাজে তারা ব্যাপৃত থাকে তখন সেটাকে বলা হয়েছে অঙ্গ আর এই অনেকগুলো অঙ্গ মিলিত হয়ে যদি আবার একটা নির্দিষ্ট কাজ করে তখন তাকে বলা হচ্ছে অঙ্গ তন্ত্র তা আমরা সেটা বলেছিলাম যে আমার হাত একটা অঙ্গ আমার পা একটা অঙ্গ এগুলো হচ্ছে অঙ্গ আবার যদি অঙ্গতন্ত্রের কথা বলি আমাদের পৌষ্টিক তন্ত্র অর্থাৎ কি এই পৌষ্টিক তন্ত্র বলতে আমরা কি আমরা যখন খাই তখন খাই কোথায় মুখ দিয়ে খাই এই মুখের খাবারটা কোথায় যায় মুখের খাবারটা যায় হচ্ছে আমাদের গোল বিল দিয়ে আস্তে 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 নিচের দিকে খাদ্যনালী দিয়ে আমাদের চলে যায় পাকস্থলীতে পাকস্থলী একটা অঙ্গ সেই অঙ্গ আবার একটা কাজ করে এবার খাদ্যটা কি করে পাকস্থলী থেকে আস্তে 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 যায় হচ্ছে আরও নিচের দিকে ইন্টেস্টাইনে যায় সেটা একটা অঙ্গ এরপর ইন্টেস্টাইন থেকে আস্তে 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 যায় রেকটামে রেকটাম একটা অঙ্গ তারপরে পাইপদ দিয়ে বের হয়ে যায় অর্থাৎ কি এখানে অনেকগুলো অঙ্গ মিলিত হয়ে একটি মাত্র কাজ করতেছে অর্থাৎ আমাদের খাদ্যটাকে হজম করতেছে বা ডাইজেস্ট করতেছে সুতরাং এটা আমরা বলতে পারি একটি অঙ্গতন্ত্র তাহলে অঙ্গতন্ত্র ক্লিয়ার তা এবার আমরা বলছি যে এই অঙ্গতন্ত্র দিয়ে যে সমস্ত প্রাণীগুলো গঠিত অর্থাৎ যাদের দেহে অঙ্গতন্ত্র উপস্থিত তারা হচ্ছে অঙ্গতন্ত্র সংগঠন মাত্রার প্রাণী যেমন আমরা বলতে পারি কোয়াডাটা পর্বে সকল প্রাণী হচ্ছে অঙ্গতন্ত্র সম্বলিত প্রাণী কারণ এদের দেহে অঙ্গতন্ত্র আছে এবং আমরা যদি এক কথা বলতে চাই তাহলে প্লাটি হেলমিনথেস থেকে শুরু করে কডাটা পর্যন্ত সকল প্রাণী হচ্ছে অঙ্গতন্ত্র সংগঠন মাত্রার প্রাণী পাশের চিত্র আমরা দেখতে পাচ্ছি বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর ছবি এবং প্রত্যেকটি প্রাণীতেই আমরা যদি একটু খেয়াল করি তাহলে বুঝবো যে এদের দেহে অঙ্গ আছে এবং অঙ্গতন্ত্র আছে এবার আসি ভ্রূণ স্তরে আমরা জানি যে ভ্রূণ স্তরটা হচ্ছে কি একটি ডাই জাইগোট অর্থাৎ একটি নিষিক্ত ডিম্বাণু এই নিষিক্ত ডিম্বাণুটা ধাপে ধাপে পরিবর্তিত হয়ে এমন একটা পিণ্ড তৈরি করে সেখানে তিনটা স্তর থাকে একটা বহি স্তর একটা অ অভ্যন্তরীণ একেবারে মাঝের একটা স্তর এবং এই দুটো স্তরের মাঝে মাঝে আর একটা স্তর থাকে এই হচ্ছে তিনটা স্তর তাহলে যেটা একদম বাইরের স্তরটাকে বলা হয় অ্যাক্টোডার্ম একদম ভেতরে যেটা আছে সেটাকে বলে অ্যান্ড্রোডার্ম এবং মাঝে মাঝে যে স্তরটা থাকে সেটাকে বলা হচ্ছে মেসোডার্ম অর্থাৎ এই যে যে তিনটা স্তর এই তিনটা স্তরকে বলা হয় ভ্রূণ স্তর আমরা ভ্রূণটা কিভাবে গঠিত একটু দেখে আসি ভ্রূণ তৈরির ধাপগুলো আমরা একটু তাকাই যে প্রথম হচ্ছে নিষিক্ত ডিম্বাণু অর্থাৎ ফার্টিলাইজ টেক একটি যৌন জরণ সক্ষম প্রাণীতে শুক্রাণু এবং ডিম্বাণু মিলানোর ফলে নিষিক্ত ডিম্বাণু তৈরি হয় যেটাকে আমরা জাইগোটও বলতে পারি এরপরে কি হয় জাইগোটটাতে একটা ক্লিভেজ বা বিভাজন দেখা যায় এই বিভাজনের প্রথমটাকে বলা হয় ফার্স্ট ক্লিভেজ এরপর একটা সেকেন্ড ক্লিভেজ তারপর একটা থার্ড ক্লিভেজ এভাবে হচ্ছে কি ক্লিভেজগুলো ঘটে থাকে এরপরে কি হয় আমরা ছবির দিকে তাকাই ছবির দিকে তাকে আমরা দেখি যে প্রথমটা হচ্ছে কি ফার্টিলাইজ টেক এরপরে আছে কি টু স্টেজ ক্লিভেজ বা টু স্টেজ টু সেল স্টেজ তার মানে কি এই গিয়ে ফার্টিলাইজ টেকটা কী হয়েছে দুইটা ভাগে ভাগ হয়েছে বিভাজিত হয়ে দুইটা কোষ তৈরি করেছে এটা হচ্ছে কি ফার্স্ট ক্লিভেজ এবার দুইটা কোষ আবার বিভাজিত হবে হয়ে তৈরি করবে চারটি কোষ এটা হচ্ছে সেকেন্ড ক্লিভেজ এরপরে কি চারটি কোষ আটটি কোষ তৈরি করবে এটাকে বলা হয় কি থার্ড ক্লিভেজ তা এইভাবে কি হয় আস্তে 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 কোষের সংখ্যা বৃদ্ধি পায় তো এই কোষগুলো সংখ্যায় যখন বৃদ্ধি পায় তখন তারা একটা বলের মতো হয় অর্থাৎ কোষগুলো একটা পিণ্ডের মতো তৈরি হয় অনেকগুলো কোষ একেবারে কাঁঠালের যে রোয়া আমরা চিনি কাঁঠালের যে ই কোষগুলো ওরকম একটা স্তূপের মতো তৈরি হয় এই স্তূপটাকে বলা হয় মরুলা এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি নিচের সারিতে বাম দিক থেকে দ্বিতীয়টি হচ্ছে মরুলা এরপরে যাব হচ্ছে মরুলাগুলো এখন কি করে মরুলার যে কোষগুলো আছে এরা তো এভাবে থাকতে পারে না তাহলে তো প্রাণী তৈরি হবে না তো এরপরে কি করবে কোষগুলো মাঝখানে একটা ফাঁকা জায়গা তৈরি করবে এবং চারপাশে একটা স্তর তৈরি করবে আমরা ফুটবলের কথা চিন্তা করতে পারি ফুটবলের মাঝখানে কি থাকে ফাঁকা থাকে এবং চারপাশে হচ্ছে কাভারিং বা একটা পর্দা থাকে ঠিক এরকম মাঝখানে একটি ছিদ্র বা একটা ই তৈরি করে গ্যাপ তৈরি করে চারপাশে কোষগুলো সজ্জিত হয় এই দশাকে বলা হয়েছে মরুলা দশা এর পরের স্তরটা হচ্ছে কি গ্যাস্ট্রোলা দশা গ্যাস্ট্রোলা দশায় কি হয় এই ফুটবলটা যদি মনে করি যে হাওয়াটা চলে গেছে হাওয়াটা কোনো কারণে বের হয়ে গেছে তাহলে কি হয় ফুটবলটা চুপসে যায় চুপসে যায় কিভাবে যে কোনো একটা অংশ থেকে কি হয় বাইরের যে স্তরটা সেটা ভেতরের দিকে ঢুকে যায় যেমন আমরা শেষের চিত্রটা দেখতে পাচ্ছি যে এটা কি হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট দিক থেকে কোষগুলো ভেতরের দিকে ঢুকে যাচ্ছে এটাকে বলা হয় গ্যাস্ট্রোলা দশা এই আর এই প্রক্রিয়াটাকে সেলগুলোর এই ইনওয়ার্ড জার্নিটাকে বলা হয়েছে ইন ভ্যাজিনেশান ওকে তো এটা হচ্ছে
দুইটা লেয়ার তৈরি হচ্ছে একটা হচ্ছে কি বাইরের স্তর আর একটা ওই যে ভেতরের দিকে যেটা ঢুকে গেল সেটা হচ্ছে ভেতরের স্তর তাহলে বাইরেরটা হচ্ছে অ্যাক্টোডার্ম ভেতরে যেটা ঢুকে গেল সেটা হচ্ছে অ্যান্ড্রোডার্ম এবং এদের মাঝামাঝি যে স্তরটা তৈরি হয় সেটা হচ্ছে মেসোডার্ম তাহলে আমরা আগের চিত্রে একটু যাই আগের চিত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেই ভ্রূণ স্তরের কথাটা আমরা যেটা একটু আগে আলোচনা করেছি এবার দেখি পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে বাইরের স্তরটা তাহলে কি অ্যাক্টোডার্ম এবং ওই ভেতরের বড় বড় যে কোষগুলো এটা হচ্ছে কি অ্যান্ড্রোডার্ম এবং মাঝখানের যে স্তরটা সেটা হচ্ছে মেসোডার্ম তাহলে কিভাবে ভ্রূণ তৈরি হয় কিভাবে ভ্রূণ স্তরগুলো তৈরি হয় সেটা আমরা পরিষ্কার ধারণা পেলাম তাহলে এবার আমরা তার পরের অংশে যাই তাহলে এবার আসা হচ্ছে যে ভ্রূণস্তরের ভিত্তিতে আমরা কি করে প্রাণীদের বিভাজন করতে পারি যে সমস্ত প্রাণীদের জন্মের সময় অর্থাৎ জন্মের পরে যে ডেভেলপমেন্টাল স্টেজটা আছে অর্থাৎ ডিম থেকে যখন একটা পূর্ণাঙ্গ প্রাণী হয় এই ধাপে যখন ভ্রূণটা তৈরি হবে এই ভ্রূণে যদি স্তর অবশ্যই স্তর থাকবে সেই ভ্রূণে কয়টা স্তর আছে সেই অনুযায়ী তাকে আমরা সেই সেই পরিমাণে স্তরে প্রাণী বলতে পারি যদি দুটি স্তর থাকে তাহলে বলবো দ্বি স্তরে যদি তিনটি স্তর থাকে তাহলে সেটাকে বলবো কি ত্রি স্তরে প্রাণী তাহলে দ্বি স্তরের প্রাণী যদি বলি তাহলে তাদের কি কী থাকে অ্যাক্টোডার্ম থাকে আর হচ্ছে অ্যান্ড্রোডার্ম থাকে এই দুটি দুটি স্তর থাকে এই জন্য আমরা তাদেরকে বলি দ্বি স্তরের প্রাণী যেমন নিডেরিয়া এরা হচ্ছে দ্বি স্তরের প্রাণী ত্রি স্তরের প্রাণী কাদেরকে বলবো যাদের ভ্রূণে তিনটি স্তর থাকে অর্থাৎ অ্যাক্টোডার্ম থাকে অ্যান্ড্রোডার্ম থাকে আর হচ্ছে মেসোডার্ম থাকে অর্থাৎ এই যে বাম পাশের চিত্র যদি আমরা তাকাই তাহলে বাইরেটি হচ্ছে অ্যাক্টোডার্ম একদম ভেতরেরটা হচ্ছে অ্যান্ড্রোডার্ম আর মাঝের যে স্তরটি দেখা যাচ্ছে ফুলের মতো সুন্দর ফুলের পাপড়ির মতো সেটা হচ্ছে মেসোডার্ম এবং ডি স্তরের প্রাণীতে দেখি মাঝে একটা স্তর আছে যেটাকে বলা হচ্ছে মেসোগ্লিয়া এটা কিন্তু কোনো কোষের স্তর না এটা হচ্ছে জাস্ট একটা নন লিভিং ম্যাটার অর্থাৎ এটা দুইটা কোষের স্তরের মাছ মাঝখানে জাস্ট একটা লেয়ার তৈরি করেছে এটাকে বলা হচ্ছে মেসোগ্লিয়া এটা কিন্তু কোনো লেয়ার না তাহলে বোঝা যাচ্ছে যে ডি স্তরের প্রাণীতে কী কী জিনিস থাকে তিনটি জিনিস থাকে আমরা তিনটি জিনিসই বলি প্রথমটা হচ্ছে অ্যাক্টোডার্ম একদম ভেতরে যেটা থাকে সেটা হচ্ছে মেসোডার্ম আর মাঝামাঝি যেটা থাকে সেটা হচ্ছে মেসোগ্লিয়া আর ত্রি স্তরের প্রাণীতে কয়টি স্তর থাকে তিনটি স্তর থাকে একটা হচ্ছে অ্যাক্টোডার্ম একটা অ্যান্ড্রোডার্ম আর একটা হচ্ছে মেসোডার্ম তাহলে যে সমস্ত প্রাণীতে দুইটি স্তর থাকবে তারা দ্বি স্তরই যে সমস্ত প্রাণীতে তিনটি স্তর থাকবে তারা ত্রি স্তরই প্রাণী যেমন আমরা মানুষেরা হচ্ছে ত্রি স্তরই প্রাণী তাহলে কি পরিবেশ মোটামুটি আশা করি জিনিসগুলো বোঝা গেছে এবার আমরা তাহলে একবার পূর্ববর্তী আলোচনাগুলো আমরা একটু ই করি তাহলে প্রথমে আমরা শিখলাম কি প্রাণী বৈচিত্র প্রাণী বৈচিত্রটা হচ্ছে কি যে যখন কোনো যখন বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর মধ্যকার যে বৈচিত্র্য বা পার্থক্যগুলো আমরা দেখতে পাই তাদেরকে বলা হচ্ছে প্রাণী বৈচিত্র্য প্রাণী বৈচিত্র্য কয় ধরনের হতে পারে তিন ধরনের হতে পারে জিনগত বৈচিত্র্য প্রজাতিগত বৈচিত্র্য আর হচ্ছে বাস্তুসংস্থানগত বৈচিত্র্য তাহলে জিনগত বৈচিত্র্যটা কি যখন একটি নির্দিষ্ট প্রজাতির মধ্যকার সদস্যদের মধ্যকার যে বৈচিত্র্য সেটা হচ্ছে জিনগত বৈচিত্র্য প্রজাতিগত বৈচিত্র্য হল কি একাধিক প্রজাতির মধ্যকার যে বৈচিত্র্য সেটা হচ্ছে প্রজাতিগত বৈচিত্র্য আর বাস্তুসংস্থানগত বৈচিত্র্য হচ্ছে কি বিভিন্ন পরিবেশে বসবাসকারী যে প্রজাতিগুলো আছে বা যে জীবগুলো আছে তাদের মধ্যকার যে পার্থক্য সেটা হচ্ছে বাস্তুসংস্থানগত পার্থক্য বা বাস্তুতান্ত্রিক পার্থক্য আমরা একটু সেই অংশে যাই হ্যাঁ তাহলে আমরা প্রাণীর জিনগত বৈচিত্র্য দেখতে বুঝতে পারলাম প্রজাতিগত বৈচিত্র্য বুঝতে পারলাম বাস্তু বাস্তুতান্ত্রিক বৈচিত্র্য যেটা সেটাও বুঝতে পারলাম এবার আসে হটস্পটে যে সমস্ত অঞ্চলে যে সমস্ত এলাকাতে অনেক বেশি পরিমাণে জীব প্রজাতি বাস করে তাদেরকে আমরা বলতে পারি হটস্পট এবার আন্তপ্রজাতিক অন্তপ্রজাতিক যে বৈচিত্র্য অন্তপ্রজাতিক বলেছিলাম যে নির্দিষ্ট প্রজাতির মধ্যকার যে পার্থক্য সেটা হচ্ছে কি নির্দিষ্ট প্রজাতির সদস্যদের মধ্যে যে পার্থক্য সেটা হচ্ছে অন্তপ্রজাতিক বৈচিত্র্য বা পার্থক্য আন্তপ্রজাতিক পার্থক্য বলেছিলাম কি একাধিক প্রজাতির মধ্যকার যে পার্থক্য সেটা হচ্ছে আন্তপ্রজাতিক পার্থক্য বা আন্তপ্রজাতিক বৈচিত্র্য তাহলে অন্তপ্রজাতিক আন্তপ্রজাতিক ক্লিয়ার এবার আসে শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তির মধ্যে শ্রেণীবিন্যাসের ভিত্তির মধ্যে আমরা কয়টি জিনিস আলোচনা করেছি দুইটি জিনিস একটি হচ্ছে সংগঠন মাত্রা আর একটি হচ্ছে ভ্রূণ স্তর সংগঠন মাত্রার মধ্যে আলোচনা করেছে কি কোষীয় সংগঠন মাত্রার প্রাণী অর্থাৎ এই সমস্ত প্রাণীর দেহগুলো কোষ দিয়ে গঠিত হবে ঠিকই কিন্তু তারা তাদের দেহে কোনো টিস্যু থাকবে না এরা হচ্ছে কোষীয় সংগঠন মাত্রার প্রাণী এরপর আসে কি কোষকলা সংগঠন মাত্রার প্রাণী অর্থাৎ কি এ
কোষকলা সংগঠন মাত্রার প্রাণে এরপর আসে হচ্ছে অঙ্গতন্ত্র সংগঠন মাত্রার প্রাণে অর্থাৎ যে সমস্ত প্রাণের দেহে অঙ্গ থাকবে এবং অঙ্গ সাথে তন্ত্র থাকবে তারা হচ্ছে কি অঙ্গতন্ত্র সংগঠন মাত্রার প্রাণে যেমন আমরা আমরা এটা আলোচনা অলরেডি করেছি এবার আসি শেষ যে টপিকসটা সেটা হচ্ছে ভ্রূণ স্তরে আমরা অলরেডি বুঝলাম যে কি কীভাবে ভ্রূণটা তৈরি হয় ভ্রূণটা তৈরি হয় কীভাবে আরেকবার বলি তাহলে প্রথমে হচ্ছে কি নিষিক্ত ডিম যেটাকে আমরা বলি জাইগোট সে জাইগোটে কি হয় বিভাজন হয় বিভিন্নভাবে কোষ্টা বিভাজিত হতে থাকে এই বিভাজনটাকে আমরা বলছি কি ক্লিভেজ এখানে ফার্স্ট ক্লিভেজ হতে পারে সেকেন্ড ক্লিভেজ হতে পারে থার্ড ক্লিভেজ হতে পারে এভাবে ক্লিভেজ হয়ে হয়ে কি করে কোষগুলো আস্তে 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 সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় এরপরে কোন দশা আসে মরুলা দশা মরুলা দশাটা কীভাবে তৈরি হয় এই যে কোষগুলো বিভাজিত হলো এই কোষগুলো যখন একটা স্তূপের মতো থাকে অর্থাৎ আমরা যেটা বলেছিলাম কাঠালের যে কোষ কাঠালের রোয়া আমরা সবাই খেয়েছি তো এই কাঠালের রোয়ার মতো যখন একটা আরেকটার সাথে লেগে থাকে স্তূপ আকারে সেটা হচ্ছে কি মরুলা দশা এরপর আমরা বলেছিলাম কি ব্লাস্টলা দশা অর্থাৎ বলের মতো হবে একটা ফুটবলের মতো হবে মাঝখানে ফাঁকা চারপাশে কি কোষগুলো সজ্জিত হবে সেটা হচ্ছে কি ব্লাস্টলা দশা এরপরে তৈরি হয় কি গ্যাস্ট্রোলা দশা গ্যাস্ট্রোলা দশার কথা আমরা অলরেডি বলেছি যে গ্যাস্ট্রোলা দশাটা কীভাবে হয় গ্যাস্ট্রোলা দশা হয় এই যে যে ব্লাস্টলা দশাটা রইল অর্থাৎ এটা একটা বলের মতো তৈরি হলো এই বলের যে কোনো একটা প্রান্ত থেকে কোষগুলো কি হবে কোষের স্তরটা ভেতরের দিকে ঢুকে যাবে যেটাকে আমরা বলেছি বলেছি ইনভ্যাজিনেশান হ্যাঁ তো এই যদি এভাবে কী হচ্ছে তাহলে দুইটা লেয়ার তৈরি হচ্ছে একটা বাইরের যে বলের যে প্রকৃত লেয়ার যেটা ছিল সেটা আর একটা যেটা ভেতরের দিকে ঢুকে গেল সেটা তাহলে বাইরের যে লেয়ারটা এটাকে আমরা বলতেছি অ্যাক্টোডার এবং ভেতরের দিকে যে স্তরটা ঢুকে গেল সেটাকে আমরা বলছি এ অ্যান্ডোডার এবং এর মাঝামাঝি একটা স্তর তৈরি হয় পরবর্তী সময় যেটাকে আমরা বলি মেসোডার তাহলে ভ্রূণ স্তর কয় ধরনের তিন ধরনের একটা হচ্ছে অ্যাক্টোডার একটা অ্যান্ডোডার আর একটা হচ্ছে মেসোডার তাহলে এখন আমরা যে শিখব যে দ্বি স্তরের প্রাণী আর ত্রিস্তরের প্রাণী কি অলরেডি আমরা এটা আলোচনা করেছি দ্বি স্তরের প্রাণী হলো কি যাদের ভ্রূণে দুইটি মাত্র স্তর থাকবে একটা হচ্ছে অ্যাক্টোডার আর একটা হচ্ছে অ্যান্ডোডার তাদেরকে বলা হয় দ্বি স্তরের প্রাণী এই দুটি কো স্তরের মাঝখানে মেসোগ্লিয়া থাকতে পারে কিন্তু সেটা কোনো স্তর না আর ত্রিস্তরের প্রাণীটা আমরা কি বলেছিলাম যে এদের ভ্রূণে তিনটি স্তর থাকবে তিনটি কোষ স্তর থাকবে যেটাকে বলা হচ্ছে অ্যাক্টোডার অ্যান্ডোডার আর হচ্ছে মেসোডার তাহলে এদেরকে বলা হচ্ছে ত্রিস্তরের প্রাণী দ্বি স্তরের প্রাণী কারা দ্বি স্তরের প্রাণী হচ্ছে নিডেরিয়া তারপরে হচ্ছে এ নিডেরিয়া পর প্রাণীর প্রাণীরাই মোটামুটি দ্বি স্তরের প্রাণী ত্রিস্তরের প্রাণীরা একদম উৎকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে মানুষ কারণ মানুষের দেহে তিনটি স্তর থাকে তাহলে এই হচ্ছে আমাদের আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু আশা করি সকলেই বুঝতে পেরেছ সকলকে আবারও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি করোনার সময় সবাই সতর্ক থাকবে বাইরে ঘোরাঘুরি করবে না সরকারের নির্দেশাবলী যেগুলো আছে সেগুলো মেনে চলবে তো সবাইকে আবারও ধন্যবাদ জানিয়ে আজকের মতো আমরা এই ক্লাস শেষ করছি সকলকে ধন্যবাদ